Le jipaète Oui, bien sûr. Un aigle suceur de sang, à ce qu'on dit. Aigle ou vautour Toujours est-il qu'il attaque bêtes et hommes. Le jipaète barbu Ça n'existe plus chez nous, ces bêtes-là. Mais si, c'est les boueurs des montagnes. Ils mangent que des cadavres. Il aurait emporté la petite Anna Zubrigen. Vous savez, la fille du berger d'Affelhorn. Le jipaète pour sûr que je le connais, c'est un charognard qui se vote dans la terre et le sang à en être tout rouge. Paraît qu'il est inoffensif. Et pas farouche avec ça. Ça fait rien. Avec une envergure pareille, on a eu une belle peur. C'est un grand vautour. Il ne se nourrit que d'os. Ah, ça fait une belle pièce de collection. Mais il a disparu de nos Alpes. Quand il tombait, c'était sur un os. Un voleur d'agneau, d'enfant, peut-être pire encore. Plutôt un casseur d'os par obligation, qui serait bien utile dans nos alpages. Le jipaète Oui, c'est bien les boueurs des montagnes. Le plus grand vautour de France ne se nourrit que de cadavres et en particulier des os. Son comportement, son envergure imposante et la méconnaissance de ce maître désert ont largement contribué au colportage de fables et de légendes à son propos, qui ont été à l'origine de trop nombreuses destructions. Ce grand vautour des massifs montagneux d'Europe, d'Afrique et d'Asie avait disparu des Alpes. Seuls les Pyrénées et la Corse abritaient encore une trentaine de couples. Unissant leurs efforts, les pays de l'arc alpin, en 1970, se lancent dans une action commune de réintroduction. Autriche, Suisse, Italie, France se sont impliqués dans cette opération de sauvegarde de la faune menacée. Et quelques 60 jipaètes barbus enrichissent de nouveau les Alpes. En France, tous les amoureux de nature sont, depuis 1987, les observateurs passionnés de ce superbe oiseau, autour duquel s'est tissé un vaste réseau d'informations et d'amitié. Venue d'Autriche dès 1988, une femelle jipaète fait de l'oisan son espace de vie. 
Depuis sept ans, Nina enrichissait notre espace. La trajectoire parfaite de son vol a été stoppée net le 1er août 1993, en Noisan. Malgré ce drame, la réintroduction de l'espèce se poursuit dans les Alpes. Florent, Jipaète, lâché dans le Mercantour, nous rend visite. Tous les espoirs sont permis.